İsmail Hocam hoş geldiniz. Hoş şeref olduk. verdiniz. Teşekkür ediyorum. O şeref bana ait. Evet. Allah sana. razı olsun. Şimdi hocam siz geçtiğimiz gün bir ales sınavına girmişsiniz. Ve bu sınavda e, sınıfta karşınızda bir şey okuyorsunuz. Daha sonra da bir soru karşınıza çıkıyor. Önce şu bana <gülüyor> mesajda yazdığınız tespiti paylaşır mısınız benimle? Evet. Yani tabii ki şimdi Eren Bey e, hakikaten insan bir belli şeyleri böyle arka arkaya da zincirleyince biliyorsunuz insan psikolojisinin işleme biçiminde şey vardır. Böyle olaylar ard arda geldiği zaman ister istemez böyle aralarında bir illiyet bağı oluşur. Yani belki çok fazla birbirleriyle bağları olmasa da özü itibariyle sorunlu olduğu için o sorun etrafında en azından sorun temelinde bir bağ oluşur. Yani, yani nasıl olur da bu kadar sorun bir araya gelir? Nasıl olur da bu kadar şey e, hani o sabahın saatinde gözünüzün önüne tecelli eder gibi <gülüyor> <gülüyor> bir, bir tablo, ya yani. biz görelim diye oraya konulmuş gibi bir şey oluyor değil ya, mi öyle yani? Şey diyorum yani tam da ön sırada oturuyorum <gülüyor> ya tam da benim karşıma geliyor yani anlatabiliyor muyum ve burası bir lise ve bu lisede e, tam e, işte oturduğum sıranın karşısında şiir asılmış böyle bir afiş şeklinde ve kapının e, dan dışarıya baktığım zaman e, çünkü orada bekliyorsunuz bir e, bir dönem yani en az 15-20 dakika sınavın e, başlamasını bekliyorsunuz filan ve tabi orada e, bir de bir yandan da biliyorsunuz o sınav ortamları adeta böyle bir şey gibi ceberrut bir, bir şekilde böyle herkesin birbirine böyle bir e, enteresan bir gerilimle baktığı işte herkes birbirine karşı böyle bir enteresan bir konumlanma hissettiği bizi arefede tam bir gözünüzü kaldırıyorsunuz yan tarafı tarafta böyle işte bir şiir var ve o şiir tamam yani Edip Cansever e, çoğu kişi için önemli bir şairdir. Ayrı bir konudur. Yani şairlerin e, efendim e, milletlere yaptıkları nasıl olduğu meselesi tabii ki ayrı bir konudur. Mutlaka bir milletin şairleri e, aslında onun dilini, kavramlarını, kültürünü en alt kademelere kadar yayan ve e, bu e, sözlü kültür dediğimiz verbal kültürün en çok yaygınlaşmasına vesile olanlar şairlerdir. Şairlerin hakkını teslim edeyim ama tamam. Bu şair burada ne övüyordu o şiir? Başka bir taraftan şimdi burada bakıyorsunuz ya bir okulun içerisinde şimdi biz içkinin reklamını değil mi her yerde yasaklıyoruz. Neden? Kötü örnek oluşturmasın diye. E şimdi dolayısıyla ben mesela şimdi her yazarın her yazdığını ya da bir yazarın her yazdığını biz bir tarafta bir yerlerde böyle sergileyerek onları ortaya koyamayız değil mi? Yani bazen her insanda olduğu gibi onların da kendilerine göre e, dünya görüşleri açısından normal gibi algıladıkları bazı şeyler olabilir. Fakat bir taraftan da hemen sağa gözünüzü çeviriyorsunuz. Tam karşınızda o sınıfın tam karşısında işte e, rakıyı öven Edip bir şiir. Edip şiiri var. Evet ve o, o şiirde yani konusu evet. rakı olan, rakıyı evet. özendiren, rakıyı öven bir şiir lisenin duvarına asılmış. Nasıl olabiliyor? Şimdi yani bunu benim... Bunu eleştirirsek ne olur hocam baktığım, şimdi biz? Evet. Şimdi bunu benim eleştirirsek... Bak, benim baktığım gözden, benim baktığım yerden bakabilen birisi acaba hiç rastlamamış mıdır o, o şiire? Ya da ben mi çok abartmış olabilirim? Ya da ben mi anormal gördüm? Onu? Normalde alkol bütün dünya diyor ki içmeyin sağlığınıza zararlı. Evet. Normal yani şeyi geçtim. Alkol haramdır. Tamam o evet. dursun. Evet. Evet. Alkol yani diyor ki sağlığınız zararlı. Yani. Ay içi şiddet dediğinizin altında alkol var. Eşini evet. döven erkeklerin meselesinin altında alkol var. Evet. Trafik kazalarının altında alkol var. Cinayetin evet. altında alkol var. Pisliğin, evet. rezaletin altında alkol var. Zinakarlığın altında alkol var. Babası evet. belli olmayan çocukların maksimum düzeyde hani veledi zina denilen bütün hani bu Avrupa için de böyle sadece Türkiye için değil. Ortalama veledi zina araştırmaları yani babasının başka birinin çıktığı hamileliklerinde ya bir bakıyorsunuz mesela araştırmada diyor ki kadınların yüzde doksanının alkolik veya o anda alkollü olduğu ortaya çıkıyor. Yani bütün kötülüklerin anası içkidir diye bir şey de biliyoruz değil mi? Evet. Yani Şimdi bak, dolayısıyla içkiden bahsediyoruz. Yok. Trafik kazaları, cinayetler, veledi zinalar, pislikler, rezillikler, eş dövmeler, kavgalar, e, ondan sonra hastalıklar, beyin ölümü, nöronların kaybedilmesi, yeteneğin düşmesi ve insanların sürünen sömürgelere dö- böceğe dönüşmesi halini sağlayan bu alkol denilen rezalet e, bütün dünyada böyle kabul edilip bilinirken bir lisenin duvarında nasıl asılır değil mi hocam? İşte yani mesela ben diyor, o yüzden diyorum yani ben mi abartmış oluyorum? Ben mi böyle görüyorum? Ben haram demedim yani, dikkat ettiyseniz. Evet ben mi böyle görüyorum ki yani ben öyle olduğunu sanmıyorum yani orada en azından bu toprakların şu değerlerinden birazcık kendisinde nasiplenmiş olarak bir şekilde kendi bir şey gören insan benim gibi anında oradaki o farklılığı ve olmaması gerekeni fark edecektir yani. Çünkü çok açık bir şekilde övülen bir şey var yani onun güzelliğini şimdi onu gören bir çocuk dolayısıyla bir şaire bir hayranlıkla beslediğini düşündüğünüz zaman otomatik olarak o içkinin içinde geçtiği zemini kendisine çok daha değil mi meşruiyet zemini olarak tanıyabilir veya 
oradan etkilenebilir. Yani bir şekilde sen orada o şiirle birlikte ki şiirler genellikle insanların duygularına hitap ederler. Ve özellikle de henüz frontal lobları gelişmemiş ki zaten biz biliyoruz hani beynin en büyük kısmı işte bütün düşünce ve bütün fikirsel yapıların geliştiği yer frontal lobumuzdur. Yani ön lob ve o lobun da en az 25 yaşına kadar bir olgunlaşma süresi istediğini biliyoruz. Yani bu çocukların daha henüz böyle işte inişli çıkışlı daha henüz kararsız gelgitlerle yaşadıkları dönemlerde bir yol arayışında oldukları dönemde siz onları bu tip şeylerle muhatap ederseniz otomatik olarak bu çocukların geleceğinde buna dair mutlaka oluşması gereken hassasiyet başka bir tarafa evriliyor. Yani bu rakı bu... meselesinde bir şey daha var onu da ekleyelim. Rakıya şöyle bakıyorlar bir tür ideolojik gelenek evet. bir gelenek aktarımı olarak da görüyorlar. Yani evet. Edip, o Edip Cansever'in Rakı'yı övdüğü şiirindeki meseleyi alkolü övmek olarak görmüyor. Diyor ki benim ideolojik faaliyetlerimin, adetimin, örfümün, geleneğimin yeni nesile aktarımı evet. olarak görüyor. Evet. Zaten yani, yani Edip Cansever'in onu yazması da ideolojik bir faaliyet, Tabii. o duvara, duvara asılması da ideolojik bir faaliyet. Evet yani ben burada mesela çok doğru söylüyorsun sevgili Erem Şentürk. Yani burada mesela aslında bizim dikkat çekmemiz gereken şey acaba benim anormal gördüğümü oradaki kişi neden normal görüyor? Bunu ona yaptıran şey nedir? Yani bu, bu bir görev. Onlar, Onlar açısından bir görev. Nedir? Rakıyı anlatmak, evet. rakıyı övmek, evet. bir gelenek aktarım. Evet. Peki. Yani o... bu, çarpıklığı, bu çarpıklığı bizim ifade etmemiz gerekiyor. Mesela şöyle bir şey daha var. Mesela biliyorsun bu Kemalettin Kamu diye birisi var. Evet. Ya bu benim, benim hemşerimmiş yani. Onu da sonradan öğrendim yani. Hani <gülüyor> her şairle de övünülmüyor ya bak yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Bayburt'la bilmiş hocam. Yani Bayburt'tan, Bayburt'tan böyle bir adam çıkmış yani. <gülüyor> çok garip. Vallahi çok garip yani. Peki hocam. O anda şiiri gördünüz ve kafayı öne eğdiniz. Sınavda soruya baktınız ki evet. bir soruyla evet. karşılaştınız. O neydi? Ya oradan geldik şimdi soruları okuyoruz. Şimdi soruların zaten ya bu soruları hazırlayanlar nasıl sorular hazırlıyorlar ben bilmiyorum. Aynı mantıkla çünkü ben şöyle de kendimde bir hakkı buluyorum. Yaklaşık 14 yıl ben dershanecilik yaptım ve bunun 7 yılı üniversite hazırlık soruları hazırlamak ve o alanda yayıncılık yapan bir firmaya genel müdürlük yapmakla geçti. Yani test sorusu hazırlamanın ne demek olduğunu iyi bilenlerden birisiyim. Hatta felsefe grubu öğretmeni olarak felsefe grubu sorusu yazmış bir adamım yani. Hani oradaki soruların çoğunun temel mantığına uygun sorular yazmış bir adamım. İnan bana ya o sorunun metniyle soruların şıkları arasında bir bağ kurabilene helal olsun yani. Neydi yani ben soru hocam? Hazırla- ben o soruları hazırlayıp kendisine sorsam kendisi yüz alabilir mi ben bilmiyorum yani. Hani çok çok emin değilim. Çünkü yani çeldiriciler inanılmaz birbirine yakın. Bütün şıklar neredeyse birbirine arasında bir uyumsuz. Metin de arasındaki bağ kurmak için lafları eveliye eveliye eveliye eveliye bir yere taşımışlar. Bu çok garip yani bu soruları kim hazırlıyorsa gerçekten ben mantığını öğrenmek isterim yani. Ben hatta notumu yükseltmek için girdim. Daha önce de girmiştim. Belli bir notum var. Ama biraz daha yükselteyim diye e, sınava girdim. Ama belli ki onlar da bu insanlar, bu insanlar bu notları yükseltmesin veya bir eleme kriteri olarak herhalde biz soruları nasıl böyle e, içinden çıkılmaz hale getiririz, nasıl bir keçeye dönüştürürüz çalışmışlar galiba. Ben onu anladım yani. Peki e soru konusu neydi sizi almadı. şaşırtan? Peki, peki konu mu kalmamış da Mesela siz gidiyorsunuz işte efendim e, feminizmi, e, efendim cinsiyet eşitliğini öven bir yazarın e, metnini işte efendim oraya koyuyorsunuz. Yani bu cinsiyet eşitliği kavramı biliyorsunuz. Yani dünyada çokça tartışılan, Türkiye'de de çokça tartışılan ve bunun üzerinde çokça kavgaların döndüğü bir zeminden bahsediyoruz. Yani ve ben şunu da söyleyeyim yani burada Alexis Tocqueville'i de ben hatırlayarak söylemek istiyorum. Yani onun gibi ben de biraz böyle hani bu eşitlik denen şeye temelden biraz pragmatik olarak e, veya e, pedagojik olarak diye veya ne bileyim e, bu eşitleme meselesine ilkesel olarak karşı birisiyim ben. Çünkü ben şunu biliyorum. Her türlü eşitleme, her türlü eşitleme adaleti bir tarafa iter ve o biricik olanın hakkına girer. Mesela şimdi beni siz bir kadınla eşitlediğiniz zaman bir erkek olarak benim farklarıma ne oldu? Ya da bir kadının farklarına ne oldu? Farklılıklarına ne oldu? Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben erkek olduğumda beni değerli kılan şeyler var. Bir kadını kadın olduğunda değerli kılan şeyler var. Siz eğer Çok buraların güzel. tamamını eşitlerseniz ve bütün bunları bir eşit zeminde bunları değerlendirirseniz o zaman hem erkek olana hem kadın olana büyük bir haksızlık vardır. Dolayısıyla siz kalkıp burada efendim e, fakirle zengini eşitlerseniz e, burada mesela ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, çalışanla çalışmayanı eşitlerseniz mesela işte bugün bu Ceguavera'yı savunanlar işte efendim e, Çin e, Mao işte bilmem neyini savunanlar var ya bu e, solculuğu işte e, bir yere e, eşitlik zemininde koyanlar. Çal, öcü gibi korkuyorlar Mao Zedong yoldaşımdan altta dönsün o. Heh. Yok hayır sakın. <gülüyor> e, şöyle diyeyim yani dolayısıyla burada 
Mesela bu tip insanlar bu, bu zeminden mesela eşitlik veya buna benzer bir takım zeminlerden e, bakanlar var. E, fakat e, şimdi şöyle bir şey de var yani. E, birisi bütün canını ortaya koyarak, emeğini ortaya koyarak, zamanını ortaya koyarak müthiş bir enerji ve efor sarf edip bir şeyler kazanacak. Öbürü odasında yatıp efendim armut yukarı sapı da lütfen yukarı tarafa doğru olsun. Zahmet çekmek istemiyorum diyecek. Ama biz eşitleneceğiz yani. Olabilir mi böyle bir şey? Duvarda rakıyı övdük. Soruda da eşcinselliği propagandasını yaptık. Şimdi buna karşı ne yapacağız? İtiraz, isyan edip e, bırakacak mıyız yoksa yapılacak bir şey var mı? Şöyle yani burada mesela bu cinsiyet eşitliği bir soruda da hatta doğru cevap buydu yani cinsiyet eşitliği diyor işte bu e, efendim e, yazarın e, hayatında bunun işte cinsiyet eşitliğine dair metinde bir şey geçiyor mu? Şimdi bu cinsiyet eşitliği tartışması bir yerden sonra sadece kadın erkek eşitliği meselesinden çıkıyor. Bu sefer arasına bu LGBT'ciler de giriyor. Biz bunun bir adım sonrasının ne olduğunu gördük. Dolayısıyla... Yani bu memlekette ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda verdiği en büyük mücadelenin bu bu saçmalık üzerine döndüğünü biz biliyoruz değil mi? Evet. Yani, dolayısıyla yani bir taraftan böyle bir mücadele yürürken bir taraftan işte Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili ciddi çabalar sarf ederken gök bunun üzerine bir, bir sürü çaba sarf edip kafa yorarken ve bunu bu ülkede nasıl bu, bu ilişkileri yürütebiliriz gibi şeylerle kafa yorarken öbür taraftan bakıyorsunuz ki arka tarafta işte bir, bir komisyon bir yerleri bir de birileri soru hazırlıyor illa o, o bizim sorunlu alan alanlarımızla ilgili şeyleri böyle kafasını bize gösteriyorlar öbür taraftan. Yani bak bunu hatırla unutma buraya filan diyor yani. Evet Unut. hep onu yapıyor. Şeyde aldı saksın. Bu şeyler biraz subliminal oluyor dolayısıyla. Yani siz aslında hiç fark etmeden bir metnin içerisinde bunları görüyorsunuz. İşte normal bir sınav sorusu gibi bunu değerlendirdiğinizde bir problem yok. Ama kardeşim ya durup dururken cinsiyet eşitliğini niye benim metnime getiriyorsun? Çünkü bu tartışmaların daha sonraki çıktığı seyirde bütün bunları normalleştire normalleştire geldiğimiz yerde ben öyle zannediyorum ki başka şeyleri tartışır duruma da geliyoruz. Yani bu kadar milyonlarca trilyonlarca metnin olduğu bir zeminde yazar mı bulamadın, şair mi bulamadın, daha iyi birini mi bulamadın, bu kültürün içinden birilerini mi bulamadın, ne bulamadın da getirdin onu oraya o şekilde koyuyorsun. Ne gerek var yani? Ben o zaman şöyle koyuyorum. diyebilir miyiz hocam kapatırken? E, Aldus tamam. Aksley'in Cesur Yeni Dünyası'nda annesiz babasız bir toplum vardı. Çocuklar suni presentalardan doğuyordu. Musluklardan uyuşturucu akıyordu ve eş seçmek yani tek eşli olmak yasaktı. İğrenç bir şey kabul ediliyordu. Herkes çok eş musluklardan uyuşturucu akıyor. Çocuklar suni prensatalardan doğuyor. Buna da cesur yeni dünya deniliyordu. Aldous Huxley'in distopyasında. Oradan yola çıkarak bugünkü durumu çürük yeni dünya olarak tabir etsek, böyle isimlendirsek eksik, yanlış, hatalı olur muyuz? Ee, şöyle, yani mesela aslında dediğin gibi bugün bu dünyada mesela buna benzer dünyalar çizmek ve bizi bununla muhatap etmek isteyen o kadar ciddi lobiler var ki bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne, dünyanın büyük lobilerine efendim o bana göre dünyayı dizayn ettiğini iddia ettiğimiz o bir takım baronlar var ya mesela evet. bu işlerin arka tarafında çok ciddi sermayelerin döndüğünü ve Amerika Birleşik Devletleri'nde siz mesela kalkıp gidip bir eşcinsele veya işte ne bileyim bir bu, bu zeminde birisine bir şey söyleseniz yani sizi zannediyorum ki bütün hayatın alanlarından dışarıya atarlar. Yani görünür olmaktan sizi bir tarafa iterler ve böyle sağlam bir lobi dönüyor. Niye? Çünkü şöyle söyleniyor yani burada hem nüfusların artışının önlenmesi hem de ciddi bir kaynak bir para döngüsünün olduğundan bahsediliyor. Yani bir tane insanın kadından erkeğe erkekten kadına dönmesinin sadece ameliyat maliyetlerini 70 bin dolar olarak söylüyorlar yani. Şimdi bir de bunun uzun tedavileri var. Hormon tedavisinden tutun da bilmem nelerine kadar. E şimdi e gördük mesela geçenlerde Türkiye'de de bir, bir böyle birisi ortaya çıktı. İşte Amerika'da bunu savunanlar var. Ve bir de Öyle bir enteresan bir zeminde bunu e, bazı akademik ağızlardan o Michel Foucault'un sinoptikon dediği bazı böyle ağızlardan e, akredite ağızlardan hani ben geçen de bir yazı da yazmıştım bu, bu konuyla ilgili ve o konuda çok önemli bana göre çok e, hassas bir konu başka bir taraftan yani e, o da şu karizma ideolojisi deniyor buna karizma ideolojisi. Evet. Bunu da e, Pierre Bourdieu e, ortaya koyuyor. Ve Pierre Bourdieu diyor ki mesela işte bazı konularda kimin ünlü olması gerektiğine, kimin meşhur olması gerektiğine, kimin kitabının daha değerli olduğuna, kimin sanat eserinin daha değerli olduğuna onay veren, akredite, akredite eden kişiler ya da kurullar. Kimdir bunlar? Bugün bu dünyada mesela bu sanat denilen şeyi değerlendiren, sanatçı denen şeyi değerlendirenlerde bizim bir payımız var mı? Yani bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin topraklarında mesela birine sanatçı deyip de onun kaşesini belirleyenler kim? Yani öyle anlaşılıyor ki. Bu gösterilerde, ödül törenlerinde sahneye çıkanların kredite edenler ve onlara kaşe belirleyenler bizden değiller. Çünkü e, oraya çıktıklarında mutlaka onlara bir e, efendim mesaj göndermek için bu ülkenin değerlerine vuran, bu ülkenin değerlerini aşağılayan efendim e, bir sanatçı kitlesi var değil mi? Evet. Dolayısıyla demek ki bu 
Bu karizma ideolojisini belirleyenlerin de e, bir yerden sonra bir şekilde bu toprakların e, insanları olması gerekiyor. Yani bu bu hakkı kim elde edecek? Yani o kastik yetkisi kimde olacak? Yani ben mesela birisine bir şiir e, bir şiire değerli dediğimde veya bir resim tablosuna değerli dediğimde benim dediğim mi değerli olacak yoksa o bu topraklarla hesaplaşması olanın dediği mi değerli olacak? Ne yazık ki bizim bu konularda çok daha almamız gereken mesafeler var. Yani topyekün e, bir zeminde bir e, bir inkişaftan, bir ayaklanmadan, kültürel ay- anlamda bir ayaklanmadan bahsediyorum bu. Bir reform yani hakikaten ruhlarımızın bir inkişaf etmesi gerekiyor. Bütün aileden başlayarak. Çünkü çok ciddi problemlerimiz var bizim ve bu eğitim noktasında herkesin eleştirdiği bir tablo ortaya çıkıyor ve dolayısıyla eğitim sistemimizin paradigma olarak çok daha ileriye doğru gidecek bir zeminde yürümesi gerekiyor ve bu topraklarla barışması gerekiyor bizim her anlayışımızın, her değerimizin. Bir feragat ahlakımız var bizim. Ya. Mesela bu Sami Hayverdi'nin öne çıkardığı ya da işte ne bileyim bizim hani peygamberimizin de bize hep tavsiye ettiği şey vardır ya o yani Elindekiyle evet. yetinmek, feragat edebilmek. E mesela şu anda bizim en büyük problemini yaşadığımız şey şu fahiş fiyatların içerisinde en büyük canımızı yakan şey bu feragat ahlakının yoksunluğu değil mi? Bunu nerede alacağız biz? Yani kardeşim kardeşinden yana biraz vazgeçebilirsin, ülkenden vatanından yana biraz vazgeçebilirsin diyerek aslında bu hakkı olmayana, hakkı olmadığı kadar tecavüz eden, mütecaviz davranan insanlara... Efendim 10 lira olması gereken şeyi 20 lira yapan 10 milyon 10 bin lira olması gereken kirayı 30 40 50 bin 60 bin liraya çıkaran bir akıl hangi ahlaktan beslenmiştir? Şimdi bu insanda feragat ahlakından bahsedebilir misiniz? Oysa ki bu topraklar bu oysa ki bu toprakların ta en başından beri devletlere karşı bile devletine karşı bile devlet ve adalet dediğinizde ta kudat kubilikten bu tarafa yürüyen bir bir bizim eleştiri ahlakımız da vardır bizim. Yani bu eleştiri ahlakımızı biz doğru dürüst kullanarak kendimizi tamir edemeyecek miyiz? Yani kudat kubilik oradan bunu söylerken öbür taraftan Selçuklu'dan <gülüyor> İzami Mülk siyaset namesiyle bunu yapmadı mı? Öbür taraftan geldik Asaf Name ile başlayan Lütfü Paşa ile başlayıp ondan sonra işte e, Ali Paşalara oradan işte efendim e, ne bileyim çok daha farklı zeminlerde bizi bu eleştiri ahlakıyla e, tanıştıran ve onun nasıl incelikle yürümesi gerektiğini söyleyen Koçi Beylere bizim bir e, bir şükran borcumuz ve onları izlemek gibi bir ahlaki sorumluluğumuz yok mu bizim? Var tabii. Olacak bu. İnşallah. <gülüyor>